నెక్స్ట్ టాపిక్ బిట్టుమెన్ టెస్ట్ సో మనం ఈ బిట్టుమెన్ చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అయితే కండక్ట్ చేస్తాం లైక్ పెనట్రేషన్ టెస్ట్ డక్లిటీ టెస్ట్ విస్కాసిటీ టెస్ట్ ఫ్లాష్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ టెస్ట్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసి మనం ఆ బిట్టుమెన్కి డక్లిటీ వాల్యూ ఎంత విస్కాసిటీ వాల్యూ ఎంత నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఎంత సో ఈ విధంగా దాని యొక్క వాల్యూస్ని మనం చెక్ చేసి తర్వాతే ఆ రోడ్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మనం యూజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనం కనుక్కొని తర్వాత యూజ్ చేయాలి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్కి సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఈ వీడియోలో పెనట్రేషన్ టెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం డిటర్మైన్ హార్డ్నెస్ ఆర్ సాఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ సో ఈ పెనట్రేషన్ టెస్ట్ని యూజ్ చేసి ఆ బిట్టుమెన్ యొక్క హార్డ్నెస్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్నెస్ వాల్యూస్ ఎంత ఉందో కనుక్కుంటాం సో యూజ్డ్ ఇన్ పెనట్రోమీటర్ సో ఈ పెనట్రోమీటర్ని యూజ్ చేసి పెనట్రేషన్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ సో ఈ పెనట్రేషన్ టెస్ట్ ద్వారా మనం పెనట్రేషన్ వాల్యూస్ అనేది మెజర్ చేస్తాం సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు డెప్త్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ డెప్త్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్ సో ఇది పెనట్రేషన్ టెస్ట్ సో ఈ పెనట్రేషన్ టెస్ట్లో మనం బిట్టుమెన్ సో స్పెసిమెన్ అయితే తీసుకుంటాం బిట్టుమెన్ కొంత తీసుకుంటాం సో ఈ బిట్టుమెన్కి ఒక నీడిల్ ఓకేనా నీడిల్ అయితే మనం పెనట్రేషన్ చేస్తాం ఈ బిట్టుమెన్లో సో ఈ నీడిల్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నీడిల్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో ఈ టెస్ట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఈ బిట్టుమెన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఈ బిట్టుమెన్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండేటట్టు మనం చూసుకుంటాం స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్గా ఈ టెంపరేచర్ అనేది సో మనకు ఏదైతే ఇక్కడ నీడిల్ ఉందో పెనట్రోమీటర్ ఉందో సో ఇది ఈ బిట్టుమెన్లో మనం పెనట్రేట్ చేస్తాం సో ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఇది ఎంత అయితే ఈ నీడిల్ అనేది కిందకి పెనట్రేట్ అయ్యిందో సో దాని వాల్యూనే మనం పెనట్రేషన్ వాల్యూగా తీసుకుంటాం సో మనం ఈ పెనట్రేషన్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దో దాన్ని మనం మిల్లీమీటర్లో మెజర్ చేస్తాం పెనట్రేషన్ వాల్యూస్ అనేది మిల్లీమీటర్లో మెజర్ చేస్తాం సో వన్ వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ మిల్లీమీటర్ సో వన్ బై టెన్ మిల్లీమీటర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ మిల్లీమీటర్ జీరో పాయింట్ వన్ మిల్లీమీటర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏదైతే మనకు పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఉంటుందో అంటే ఆ బిట్టుమెన్లోకి ఆ నీడిల్ అనేది ఎంత అయితే ఎక్కువ ఈ విధంగా పెనట్రేట్ అవుతుందో సో పెనట్ పెనట్రేషన్ ఎక్కువ అయ్యే ఉంది సో దాని యొక్క పెనట్రేషన్ వాల్యూ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎంత అయితే పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సో ఆ బిట్టుమెన్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టే కదా ఆ నీడిల్ అనేది ఎక్కువ డెప్త్కి పెనట్రేట్ అవ్వేది సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బిట్టుమెన్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉన్నట్టు సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే అది హార్డ్ బిట్టుమెన్ హార్డ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ పెనట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పెనట్రేషన్ టెస్ట్లో మనం పెనట్రేషన్ గ్రేడ్ అవుతే ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ పెనట్రేషన్ వాల్యూ ద్వారా ఈ పెనట్రేషన్ గ్రేడ్ అవుతే మనం ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఏదన్నా ఒక తార్ని మనం ఈ పెనట్రేషన్ గే గ్రేడ్ ద్వారానే ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ బై ఎయిటీ ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ థర్టీ బై ఫార్టీ ఫిఫ్టీ బై సిక్స్టీ సో ఈ విధంగానే ఆ గ్రేడ్లు అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఈ గ్రేడ్ మీన్స్ ఏంటంటే సిక్స్టీ ఉంది కదా సిక్స్టీ బై టెన్ ఎంఎం అదేవిధంగా మనం ఇందాక చూసాం కదా వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ ఎంఎం కాబట్టి సో సిక్స్టీ బై టెన్ అదేవిధంగా సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఎయిటీ అనమాట సిక్స్టీ టు ఎయిటీ సో ఎయిటీ బై టెన్ ఎంఎం సో సిక్స్టీ బై టెన్ ఎంఎం ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎంఎం ఎయిటీ బై ఎయిటీ బై టెన్ ఎంఎం ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎంఎం సో మనకు ఈ యొక్క ఏదైతే పెనట్రేషన్ గ్రేడ్ ఉంటుందో సో ఆ సిక్స్టీ బై ఎయిటీ సో సిక్స్టీ బై ఎయిటీ మీన్స్ సిక్స్ ఎంఎం టు ఎయిట్ ఎంఎం పెనట్రేషన్ వాల్యూ సో మనం ఏదైతే నీడిల్ అనేది ఆ యొక్క బిట్టుమిన్లోకి పెనట్రేట్ చేస్తే సిక్స్టీ బై ఎయిటీ ఏదైతే గ్రేడ్ మన గ్రేడ్గా మనం తీసుకుంటాము పెనట్రేషన్ గ్రేడ్గా సో అది వచ్చి సిక్స్ ఎంఎం నుంచి ఎయిట్ ఎంఎం వరకు అనేది ఆ నీడిల్ అనేది పెనట్రేట్ అవుతుంది బిట్టుమెన్లోకి ఓకేనా సో ఈ విధంగా పెనట్రేషన్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని పెనట్రేషన్ గ్రేడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆ బిట్టుమెన్కి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం అంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్
సో టెన్ ఎంఎం నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం వరకు నీళ్ళు అనేది పెనట్రేట్ అవుతుంది సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఏది ఉంది హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ పెనట్రేషన్ గ్రేడ్ ఉన్న బిట్యూమెన్ ఉంటుంది సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో సో అది సాఫ్ట్ బిట్యూమెన్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఎక్కువ అంటే డెప్త్కి పెనట్రేషన్ అయ్యే బిట్యూమెనే మనకు సాఫ్ట్ బిట్యూమెన్ సో ఈ విధంగా హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఏదైతే మనకు బిట్యూమెన్ గ్రేడ్ ఉంటుందో అది సాఫ్ట్ బిట్యూమెన్ సో పెనట్రేషన్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ టెన్ ఎంఎం నుంచి ట్వెల్వ్ ఎంఎం వరకు అయితే ఉంటుంది సో సారీ ఇది ట్వంటీ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం నుంచి టెన్ ఎంఎం నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం వరకు అయితే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు పెనట్రేషన్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్